Димакс Картон Эдишн 5000, ребят! Все готовы. Можно ехать. Да, готов. Тогда едьте за нами. Собрались, значит, снять видосик. Сейчас будем пробовать. Я уже сел в багажнике, навел аппаратуру. Сейчас еду на ЛКМ, там у нас будет с Баряном итоги результата капот против лавки. Сейчас заехал в гараж, чтобы одеть свой тренировочный обвес, чтобы хоть как-то выглядеть нормально. Хотя не знаю, что лучше даже, с обвесом раздолбанным или вообще без обвеса. Так, вот у меня, кстати, в гараже сейчас появились запасы резины наконец-то. Ну что, сейчас возьмем бампера, быстренько поставим и погоним на Крестовский. Все, готово, можно ехать. Значит, приехал на ЛКМ, и тут очень много народу, смотрите. Да, все пришли на презентацию Баряна Капота, потому что он проиграл. Спасибо, кто голосовал за мой капот, это очень круто. Все накручено. Ну что? Давай, готов? Готов? Пошумим! Димакс Картон Эдишн 5000, ребята! Нет, ребят! Он очень хороший даже. Очень хороший. Мне кажется, он даже одобренно стиловым. А отойди, чтобы для тачки было видно. Отойди. Дима, мой оригинал. Жалко пороть. Света, дайте Света на тот. Дайте Света на тот капот. Ну. Не, ну чуваки, я считаю, что как Не, неплохо, неплохо, да, вообще супер. Очень недурно. Блин, столько народу. Секунду, секунду. А теперь давайте пошумим за капот Сереги. Ребята, теперь ты Макс Картон. Проиграл. А поскольку ты проиграл, то тебе полагается аннигилятор. Понял? В смысле проиграл? Пошли, секунду. Секунду? Что там, что? О, господи. Мы подготовились, брат. Твой метод чистый был, мне кажется, мне кажется, мы поедем тестить его на кружочек. Вот да, так. обязательно. Мне кажется, дрифту быть. Надо Ребят, Блин, ну а это теперь нужно как бы проголосовать таким же методом а. за мою лавку. Пошумим! И за поражительную лавку Сереги! Да, это лавка. Это реально лавка. Ну, мне кажется, победила дружка. Так. Серега, лавка не влезает. Блин, лавка реально не влезает, надо подальше. Ну что, заказывайте бончики, да. Бончики, лавка против капота. Ничего себе круто, капот против лавки. Ну кто победил, понятно. Это круто. Специально для вас, ребят. Компания называется «Хочу пончик», да, заказывайте. Заказывайте, да. Канала нет, но группа есть. поддержите Блаблакара. Блаблакар красавчик. Берите, Давай, берите да, визитки. Слушайте, берите пончики. Вкусно, Чуваки, берите кто, пончики. кто уйдет? Пончики можно брать? Да, да пончики да. можно брать, кто уйдет, тот берет. Смотри, мне два. Ладно, поднимайте. Смотри, три секунды. Ребят, визитки также давайте. Ребят, визитки также. В общем, Барян мне приделал лавку с Федей. И они приделали жестко на скотч. Я надеюсь, что все отклеится. Но смотрится она, конечно, просто дичь, дичь. Что тут написано? Аннигилятор 5500 Steel of Daily Edition. Custom LKM Workshop. Руслан сегодня отдыхает. Едем сейчас всей тусой тестить аннигилятор Баряна.
Если вы хотите посмотреть более развернутую версию про аннигилятор и всю вечернюю тусу на ЛКМ, то переходите на канал моих друзей. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на их канал. Сейчас у них доступно видео с закрытой ссылкой специально только для моих подписчиков. Так что подписывайтесь на канал ЛКМ и все будет круто. Ребят, на Роял Автошоу мы с моим другом презентуем его тачку, которую он делал три года, делал в гараже у себя. И вот в течение трех лет он сейчас ее вот доделывает. И на Роял Автошоу реально устроим прям презентацию ее. Сейчас я покажу вам только маленький фрагмент, и вы зацените, как это круто. Сейчас я на нее смотрю, и реально тачка просто офигенная. На интересном двигателе, сама интересная, и самое главное, что дрифтовая и стильная. Это будет круто, так что приходите и вместе все заценим ее. Настало время менять покрышки, приехал на шинку. Делаю официальное заявление, что сцепу, которую я взял, она оказалась не очень. Это, видимо, все это диск от 33-го Sky. Буквально через... Сколько? Через пару недель уже заметил, что она у меня разок буксанула. Потом я сделал неудачный бернаут, она опять у меня стала буксовать. И сейчас я просто стартую, например, с первой, кидаю сцепление, и у меня буксы, буксы, буксы с цепой, и потом только колеса буксуют. В итоге сейчас закажу диск от 34-го Skyline, как у меня раньше был именно от 34-го. Сори, кто заказал такую же сцепу. И у них она тоже, наверное, буксует. Не знаю почему. По сути, эти диски одинаковые вообще должны быть. Я тут сделаю пропалы. Вот он, приятный момент. Катим новую покрышку. Заехал я сейчас к Глебу вклеить новое стекло. Оно уже давно пришло и ждет меня. Решили сейчас это сделать. Всем привет. Да, Глеб тут за работой. Сейчас я буду помогать э, делать какую-то процедуру. Резать будем стекло с сохранением. Ну, естественно, с сохранением. Мне это стекло еще пригодится. Одевай перчатки. Готовится мое прозрачное новое стекло. Клеил Глеб стекло. А что, дрифтить сегодня можно? Нельзя. Реально? Что Блин. Я хотел катнуть. А что, реально нельзя? Вылетит стекло. Надо будет новое заказывать. Да, хреново. Глеб предложил полирнуть фару. Вот он прям это очень хочет сделать. Поэтому я не смог отказать. А результат-то вообще огонь. Теперь та фара кажется мутной. Я реально катался так с такой парой два года, и мне было все не до этого. Все подумал, позже, позже сделаю. А оказывается, это реально так быстро, и такой крутой эффект сразу. Результат получился очень крутой. Ну, во всяком случае, сейчас смотрится отлично. Запаковали старое стекло. Доделали и фару, и стекло, и все вообще огонь. Спасибо тебе, Глеб, что помог мне. Давай. Да, вообще красавчик. Выбрались покататься. Сейчас еще не все подъехали. Пока две супры, слива и слива. И БМВ. Я, значит, усилил стекло. Хоть мне Глеб говорил, что нельзя дрифтить, но он не сказал, что нельзя усиливать. Ну вот, усилил. Подъехали еще парни. Что-то туса получилась большая. Мы хотели реально в 3-4 машины поехать. Но народу собралось жесть как много.
не знаю, куда мы едем. Сейчас встретились с Фелом на БМВ. И он куда-то нас ведет в свои потайные места. Видимо, ночные и без света. Тут вообще ничего нет, даже фонарей. Это я сел в тачку к Фелу. Фел, поздоровайся с чуваками. Если меня, конечно, видно. Тебя не видно, скажи просто привет. Всем привет. Да. Конечно, обосрался. Ну я хотел умор сейчас третьего сеть подал тоже. Я тебе скажу, я тебе скажу, что нам как бы делать нефиг тут с нашими ходами и как он вот сейвил вот ту, ту узкую хрень. Там зимой все вот в забор сейвится обычно. Сейвится в забор, это как бы да. Но ну, было. На самом деле место после поворота, вот как бы, если туда не попадаешь, куда остановиться, даже свернувшись, еще остается. То есть там широкий на самом деле пятачок, если ну, проще дойти туда и посмотреть своими глазами, что машина... Тут все в дыму, мы сейчас жестко надымили. Че, скорость была нормальная? Пиздец вообще. Я... Площадка на самом деле большая, но есть заужение. И самый прикол, конечно, что ничего не видно. Так, сел сейчас в тачку к Сереге. Вот это сейф был. Вот это был просто дикий сейф. Я думал, ты его сейчас жопой и просто, блин, воткнешь. Хорошо, что он не затормозил, да? Он тормозил. Но он не жестко тормозил. Он, не, он видимо, увидел, что мы летим. еще вот видишь он а -а -а. Еще сколько доехал до забора непосредственно то есть вот в этой зоне дрифт тренировать ходов тут можно даже боком не лететь разгоняться оттуда знаешь ну просто ходом шить и как бы выставляться на долет чтобы машина именно боком летела не за счет газа а а -а -а. Именно... вот по этой прямой ну оттуда сюда как бы, чтобы как попасть в ту дырку типа чтобы попасть в ту дырку надо прилететь в определенный ну там не знаю некий квадрат и чтобы в этот квадрат долетать надо ну, не столько мощность нужна на самом деле сколько Скорость набранная отсюда. А, а на ручнике это же дрифтом не считается, да? Почему? И... Ну когда ты прям дотягиваешь, прям. Это да, тоже дрифт. Другой. Вопрос в другом, как бы. Одно дело, когда ты движешься по прямой траектории боком, и совсем другое, когда по дуге. По дуге под газом ты по-любому будешь идти, ну, как да. бы, а именно э, прямолинейный дрифт, он может быть на ручнике, либо за счет того, что ты скоро, ну, на скорости просто швырнул уже так да, машину. Да. Это не столько сам полет, вот этот, чтобы там, ну, со словами. Два это вот техника, когда ты на перекладке газ не отпускаешь, чтобы машина набирала еще больше скорости к перекладке, чтобы потом ее гасить углом. То есть мы вот здесь разгонялись и сюда именно в дрифте прилетали, как бы уже боком закинув тачку. И останавливались за счет угла и открывали снова. У нас тут ночные просто советы от про райдеров. Как на этом жутком вообще темном споте вообще ехать? Так, чтобы подследить. 
Ну чё, Тём, как дела? Пару слов, без мата. Слушай, да ничего, ну блин, я не могу, конечно, проехать все это в одной дуге, потому что... Потому Тут, что короче... сложно. А? Потому что сложно. Можно, да. Короче, нужна третья передача. Я пробовал подоткнуть последним кругом третью, но мне что-то не увозить. Нужны... Ну, я по внутреннему кругу как-то ехал. Ага. Нужно широко выходить. Так, теперь прокатимся с Тёмой. Очень рядом, конечно. Я сам его срал, сейчас ты говоришь. Так, сели к Сереге в машину. Ты реально валишь, Серег, я тебе отвечаю. Реально круто. Я прям офигел. Надо у тебя учиться. Надо бы безопаснее место для учения. А, главное просто ехать и, ну, мягко говоря, не сать. Потому что когда боишься за машину, когда боишься за ее состояние, за внешний вид, как бы, сразу же, ну, все равно есть страх у людей. Вот, вот. Но я сейчас как бы офигел. Реально было круто. В общем, здесь очень все широко, 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 но достаточно большая дуга и вот самое узкое место, вот тут где-то, ну, два с половиной ряда, вот сюда главное не убраться. Тут скорость сотка получается. Сотка? Да. Подъехали копы и чего-то просто смотрят с фонарями. Полиция, в общем, сказала просто, ну что там, мероприятие свое закончили и уехали. Все собираются, все переодели колеса. Я все-таки решил сегодня не кататься, чтобы не вылетело стекло, потому что ждать три недели я его не хочу. Клеил я, получается, его только три часа назад. Cycle sounds is in your face 